అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ ఎన్ శైలజ శక్తిపాత యోగా హీలర్ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ అయితే మనము ఏంజల్ హీలింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము సిద్ధ సైన్స్ హీలింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఇలా రకరకాలైన పద్ధతులు ప్రపంచంలో ఉన్న మనకు ఏవైతే అవగాహనలోకి వస్తున్నాయో పరిచయం అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా నేను మీతో పంచుకుంటూ ఉన్నాను ఎందరో మాస్టర్స్ ఉన్నారో ఆ మాస్టర్స్ అందరూ కూడా వారి అందరి కృప వలన వారి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ వలన ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనకు వస్తూ ఉంటాయి వచ్చినప్పుడు అది నేను మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అలాగే ఈ ప్రయాణంలో చాలామంది రేకి రేకి అని అంటారు ఆ రేకి అంటే ఏంటండి ఆ రేకి అంటే ప్రాణి హీలింగ్ అంటే ఒకటేనా మీరు హీలింగ్ చెప్తున్నారు అది ఒకటేనా అని రకరకాలైన ప్రశ్నలు ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉన్నారు అంటే ఇది కూడా రేకి కూడా మనం ఒక విధమైన ఒక సూక్ష్మమైన శక్తిని కాస్మిక్ ఎనర్జీని తీసుకుని మనల్ని మనం హీల్ చేసుకోవడం అనేది ఇది ఒక పద్ధతి ఇది కూడా ఏంటంటే అట్యూన్మెంట్ అంటారు అంటే మనము ఇలా శక్తి పాత యోగంలో శక్తిని మనము సిద్ధ సైన్స్లో కళలోకి చూసి శక్తి ఇచ్చి మీకు నేర్పిస్తూ ఉన్నాము లేకపోతే కొన్ని పద్ధతుల్లో ఏంటంటే మీరు రానప్పుడు కూడా కొంత శక్తిని మీరు తీసుకుని చేసే లాంటి కొన్ని విశ్వ కళ్యాణ సాధన ఇలాంటివి కూడా మీకు నేర్పించడం ద్వారా ఆ శక్తిని తీసుకుని చేసే ప్రక్రియలు మీకు నేర్పిస్తున్నాం అలాగే రీకి కూడా జనరల్గా ఎదురుగా మనిషి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ చక్రాసులో వాళ్ళని ఆ చక్రాసుని ఓపెన్ చేసి వాటిలో అట్యూన్మెంట్ అనేది ఆ ఎనర్జీని పాస్ చేయడం అనేది మాస్టర్ చేసి వాళ్ళు ట్రైన్ చేయడం అనేది ఉంటూ ఉంది అదేవిధంగా మేము చేసే పద్ధతిలో ఏంటంటే ఇది కూడా ఆన్లైన్లోనే మీకు అట్యూన్మెంట్ అనేది చేయగలుగుతాము అంటే అందరూ మీరు రావాల్సిన పని లేదు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎవరన్నా ఉంటే మీరు క్లాస్లోకి మీరు రిజిస్టర్ అయితే కానీ ధ్యానహిత డాట్ ఓఆర్జీలో మేము కొంతమంది గ్రూప్ అయినప్పుడు అందరికీ కలిసిన టైంలో ఆ అచీవ్మెంట్ అనే ఆ విషయాన్ని కూడా మీకు జరిగేలాగా చేసి తర్వాత ఏ విధంగా మీరు చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా ట్రైన్ చేస్తాము అయితే మీరు సిద్ధ సైన్స్ నేర్చుకుని ఉంటే అది ఒక అద్భుతమైన హీలింగ్ టెక్నిక్ కాబట్టి మీరు వేరే నేర్చుకోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ చాలామందికి ఏమనిపిస్తుందంటే ఇందులో ఏముందో ఇందులో ఏముందో ఇవి తెలుసుకుని నేను ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి అవగాహన పెంచుకుంటాను అనేది కూడా చాలామందిలో కనిపించడం అంటే మేము అలాగే నేర్చుకున్నాము అన్నీ కూడా ఇప్పటికి కూడా ఏదైనా ఎక్కడైనా కొత్తది ఉందంటే తప్పకుండా అది నేర్చుకుని అది ఇప్పుడున్న దానికి దీనికి తేడా ఏముంది అనే అవగాహన కోసం మనలో మనం తెలుసుకోవడానికి మన యొక్క భావనలో మన యొక్క సెన్సేషన్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీస్లో ఈ ఎనర్జీ ఎలా ఉంది ఈ ఎనర్జీ ఎలా ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట అర్థమవుతున్న కొలది మన యొక్క అర్థ మన యొక్క జ్ఞాన విజ్ఞానమయ క్వశ్చన్లో ఈ నాలెడ్జ్ అంతా వెళ్తుంది సో మన యొక్క అవగాహన పెరగడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇదంతా ఏంటంటే ఇదొక ప్రయాణం మనం ఒక ఒకటి క్లాస్ చదివాక రెండో క్లాస్ చదువుతాము ఇంకో క్లాస్ చదువుతాము తర్వాత ఏదో ఒక సైన్సు ఇంజనీరింగ్ ఏదో అంటే ఒక 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 సబ్జెక్ట్లో మనం ఏ విధంగా అయితే ప్రయాణం చేస్తూ ఇంకా ఇంకా లోతుకు తెలుసుకుంటే ఎలా వెళ్తూ ఉన్నామో ఇది కూడా ఒక ప్రయాణమే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉండే ఒక ప్రయాణంగా మనం తీసుకుని మనము సాధన చేయడం అనేదే ఇక్కడ ముఖ్యము ఎంత సాధన చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్న కొలది మనకు మనకు ఏదైతే ఫిట్ ఉందో మనకు ఏదైతే నిజంగా ఈ జీవితానికి అవసరమో పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారు ఈ జీవితం యొక్క పరమార్థం ఏంటి ఆ పరమార్థాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది మనందరి యొక్క జీవితం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదే మనం ఈ ప్రపంచంలో ఇక్కడ పుట్టాము అంటే ఎందుకు పుట్టాము ఏ కారణం దేన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి దాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది ఈ ప్రక్రియలో మనకు ఏర్పడుతుంది మన జీవితంలో సరైన మార్గం మనకు ఏర్పడుతూ వెళ్తుంది చేస్తుంది కొలది అయితే ఈ రేఖి కూడా మాస్టర్ ఊషి అని ఆయన జపాన్లో ఉండేవారు ఆయన ఒకసారి ఒక మౌంటైన్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఈ హీలింగ్ ప్రక్రియ అనేది ఆయనకి అది కూడా ఒక ఇన్ట్యూషన్ లాగా ఆయనకు వచ్చింది అనమాట వచ్చిన తర్వాత ఆయన వచ్చాక ఇలా తీసుకుని ఆ చేతుల్ని ఇలాగా అక్కడ వచ్చినప్పుడు అక్కడ లెపర్స్ కొంతమంది ఈ బెగ్గర్స్ కొంతమంది ఉంటే భిక్షం ఎత్తుకునే వాళ్ళని వాళ్ళని ఆయన ఇలా టచ్ చేసి హీల్ చేయగలిగారు ఆ చేసిన తర్వాత 
వాళ్ళు బాగా అయిపోయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దీని గురించి పూర్తిగా మర్చిపోయి వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు గడపడం మొదలు పెడితే ఆయన కొంతకాలానికి ఏం చేశారంటే నేను ఈ హీలింగ్ అనేది ఫ్రీగా చేయకూడదు తప్పకుండా ఏదో ఒక ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట ఈ హీలింగ్ చేస్తే ఏదో కొంత డబ్బులు తీసుకుని చేయాలి క్లాస్ నేర్చుకున్నా కొంత తీసుకుని చేయాలి అనే ఒక పద్ధతిని ఏర్పరిచి ఆ మాస్టర్ యూసి మెథడ్లో అది తర్వాత అమెరికాకి వెళ్ళి అమెరికా నుంచి కూడా చాలా పాపులర్ అనమాట అమెరికాలో రేకి అలాంటివి చూస్తే చాలా పాపులర్ చాలా ఖరీదైనది కూడా అది నేర్చుకోవాలి అంటే మనం చాలా కొంత కొన్ని వందల వేల డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి మనము అవి నేర్చుకుంటూ ఉంటాము అయితే ఇది మనం నేర్చుకోవడానికి కూడా ఆన్లైన్లో కూడా ఒక ఒక టెక్నిక్లో మనం నేర్చుకుని మీకు మీరుగా మీరు చేసుకునే ప్రక్రియను కూడా మనం చేయవచ్చు లేదంటే మీరు వచ్చినా మన క్లాస్లో పెట్టుకోవచ్చు అంత అవసరం ఉండకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ఇందులో మనం రేకిలో ఏం చేస్తామంటే అది ఒక మంచి ప్రవర్తన ఏమావాలి నేను ఈ రోజుకి ఆ రేకి ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ రోజుకి నేను చాలా ఆనెస్టీగా జీవితాన్ని అర్థవంతంగా ఉంటున్నాను అని కొన్ని ఒక ప్రేయర్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఇనిషియేషన్ తర్వాత మనం ఆ ప్రేయర్ని చదువుకుని ఆ రేకి శక్తిని మన చేతిలోకి ఆహ్వానిస్తాం ఆహ్వానించగానే మనకు వస్తుంది ఇది మన ఎప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాము ఎనర్జీ ఫాలోస్ థాట్ అంటే ఎలాంటి ఎనర్జీని మనం తీసుకోవడానికి మనకు శక్తి ఉందో అలాంటి ఎనర్జీని మనం తీసుకోగలిగిన శక్తి మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళాక నాలుగు స్విచ్లు ఉన్నాయి ఒకటి లైట్ వెలగడానికి ఒకటి ఫ్యాన్కి ఒకటి ఇంకోటి ఉందనుకోండి ఏ స్విచ్ చేస్తే అది పనికి వస్తుంది అలాగే ఈ ఎనర్జీ ఆ రీకి ఎనర్జీ కోసం నువ్వు ఆ రీకి ఎనర్జీని ఇన్వోక్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ రీకి ఎనర్జీ అనేది నీ చేతుల్లోకి వస్తుంది ఆ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది ఒక అద్భుతమైన స్మూత్గా ఒక ఒక చక్కని ఒక నెమలి ఈకతో ఇలా అంటే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఒక భావన మనకు ఉంటుంది అనమాట ఆ శక్తిని తీసుకుని అప్పుడు డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో మనం ఇలాగ తల మీద పెట్టుకుంటాము తర్వాత కళ్ళకి ఇలాగా ఒక్కొక్క చోట మూడు నిమిషాలు మనం పెట్టుకుంటూ ఆ శక్తిని తీసుకోవడము ఒక్కొక్క చోట పెట్టుకోవడము అలా పెట్టుకుని ఆ మూడు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ పెట్టుకో అలా చేసుకుంటూ మొత్తం శరీరానికి అంతటికీ కూడా మనము హీలింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అలాగే జనరల్గా ఏంటంటే జనరల్ దాంట్లో ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు మొత్తం శరీరంలో ఉండే ఎనర్జీ బాడీ అంటే ఎనర్జీ ఛానల్స్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం డెబ్బై రెండు వేల నాడులు ఈ శక్తి వాహకాలు మన శరీరంలో బయట లోపల తిరుగుతూ ఉంటాయి అవన్నీ ఒక నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఈ ఛానల్స్ అనమాట మన బ్లడ్ రక్త నాళాలు ఎలాగైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా అలాగే ఉంటాయి వీటన్నిటిలోకి ఈ శక్తి ప్రవహించి అవి మొత్తం ప్యూరిఫై అయ్యి మనలో తరతరాలుగా జన్మల నుంచి కానీ పుట్టినప్పటి నుంచి కానీ జీవితంలో వచ్చే నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ అన్నింటినీ నెమ్మదిగా బయటకు వెళ్ళిపోవడం అనేది ఈ ప్రక్రియలో జరుగుతూ ఉంటుంది సో అది మనం ఏ హీలింగ్లో అయినా కూడా ఆ విధంగా మనము సిద్ధ ప్రక్రియలో కూడా ఎనర్జీని తీసుకుని బయట పంపడం అనేది చేస్తూ ఉంటాము అలాగే రకరకాలుగా ఉంది ఈ రేకిలో కూడా రేకికి వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా ఇన్వోక్ అయిన తర్వాత మీరు ఆ శక్తిని తీసుకుని ఈ శరీరంలో రకరకాల పార్ట్స్లో మీరు పెట్టుకుంటారు పెట్టుకుని హీల్ చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత సెకండ్ అండ్ థర్డ్కి వచ్చేటప్పటికి మనము చేతితోటి కొన్ని సింబల్స్ లాగా ఉంటాయి కొన్ని గీ గీతలు గీతలుగా అనమాట వాటిని మీకు ప్రాక్టీస్ చేయించాక మీరు ఈ చక్రాస్ మీద కానీ ఎక్కడైతే బాగా లేదు శరీరంలో ఆ పార్ట్లో దూరంగా ఉన్నా మన ఎదురుగా ఉన్నా జనరల్గా మన రీకిని టచ్ థెరపీలా చేయగలం వేరే వాళ్ళకి వాళ్ళకి తలనొప్పిగా ఉంటే మనం ఆ రీకి ఎనర్జీని తీసి తల మీద పెట్టి ఆ శక్తి వాళ్ళకి ప్రసరించాక వాళ్ళకి ఆ నొప్పి తగ్గడం అనేది జరగడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము అయితే వాళ్ళకి ఆ సింబల్ కూడా వేసి వాళ్ళకి పంపించడం అనేది కూడా మనము రేకి లెవెల్ టూ అండ్ త్రీలో చేయడం అనేది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ప్రతిదీ కూడా నేర్చుకోవచ్చు ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఏది వాటిలో మళ్ళీ కంపేర్ చేయడం అనేది పెద్దగా చేయవలసిన పని లేదు మనము మనము చేస్తూ పోతూ ఉన్నప్పుడు మన జీవితంలో మన యొక్క ప్రతి వ్యక్తి ఏదో ఒక ఈ రే మనం సెవెన్ రేస్ ఆఫ్ గాడ్ మనం అనుకున్నాము ఆ రే అనే దానికి మనం అటాచ్ అయ్యి ఉంటాం అంటే మనం చూడండి ఈ సెవెన్ రేస్కి నేను సప్త ఈ చక్రాలకి సప్త ఋషులకి కూడా ఏమి కనెక్షన్ అని నేను కొంత వర్క్ చేస్తే సనాతన ధర్మంలో కొంత కనెక్షన్ కనిపించింది 
అంతకన్నా ఎక్కువ నాకు ఇంకా దొరకలేదు నేను ఇంకా చూస్తూ ఉన్నాను అంటే ప్రతిది కూడా ఒకదానికి ఓ దానికి కనెక్టెడ్ ఎక్కడో ఎవరికి సంబంధం లేని భారతదేశం నుంచి ఎక్కడో యూరప్ కంట్రీస్లో కానీ లేకపోతే అమెరికన్ కంట్రీస్లో కానీ చైనాలో కానీ ఈ ఈ ప్రాచీనమైన సివిలైజేషన్స్ నాగరికతలో ఉన్న ప్రతి చోట కూడా ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి వాళ్ళ పద్ధతులు మన పద్ధతులు అన్నీ ఎక్కడో ఒక చోట కలుస్తాయి అలాగే మనము దవ్ అంటారు తావు ఆఫ్ లైఫ్ అని ఆ దవ్ టీఏఓ తావో అంటారు దవ్ అంటారు అన్నమాట అది చైనా చైనా యొక్క చాలా ప్రముఖమైన సిస్టమ్ అనమాట హీలింగ్ సిస్టమ్ ఆ దవ్ సిస్టంలో చూస్తే మనకు మనం కూర్చుని ఆ శక్తిని అంతా ఒక మనిషి ఒక స్టార్ లాగా తీసుకుని మన యొక్క నేవల్కి కింద ఒక నాలుగు వేల కింద లోపల సెంటర్ ఆఫ్ దాంట్లో ఒక కోర్ స్టార్ అంటారు అనమాట ఒక వెలుగు వెలుగుతున్న ఒక దీప కళిక లాంటి ఒక ఫీలింగ్ ఒక లైట్ ఆ లైట్కి మనము ఈ పై నుంచి ఈ ఆజ్ఞ ఈ పైన మన క్రౌన్ చక్రా నుంచి సప్తర్షి మండలానికి ఆ శక్తి అంతా కలిసి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా వచ్చి భూమిలోకి వెళ్ళి ఈ సప్తర్షి మండలం ఎందుకు ఉద్దరా బాబు అని మనకు అనుకుంటే వాళ్ళు వాడుతున్నారు మనకు వచ్చేటప్పటికి మనము సప్తర్షి మండలం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము మనం వచ్చేటప్పటికి చూడండి నేను ఫలానా ఆ ఋషి గోత్రం నుంచి వచ్చానని చెప్పుకుంటాము అంటే ఏంటి దట్ ఈస్ ద దట్ ట్రే వీ బిలాంగ్స్ టు దట్ ట్రే అంటే కొన్ని ఎఫిరిటీస్ మనకు వాళ్ళకు ఉంటాయని అర్థం అన్నమాట సో ఇవి అన్నీ మనకు నిజంగానే అర్థమయ్యే అవకాశము లేదు అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ మనకు ఎక్కడో చోటు నుంచి ఎవరో ఒకళ్ళు ఇస్తారు దానికోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము అప్పటి వరకు మనకున్న నాలెడ్జ్లో ఒక పాజిటివ్గా ఈ ఎనర్జీ తీసుకుని అలా మీరు రేఖీ కావాలనుకున్నా సరే ఒకళ్ళు ఎక్కువ మంది మీరు కావాలని అడిగితే విల్ ట్రై టు కండక్ట్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ యూ ఆల్సో అది కూడా మనం చేయొచ్చు ఇందులో మెయిన్గా టచ్ థెరపీ చేసుకుంటాము మనం మనకు కానీ వేరే వాళ్ళకు కూడా ఆ ఎనర్జీ తీసుకుని టచ్ చేసి మనం హీల్ చేయొచ్చు అది కూడా చాలా స్మూత్గా చక్కని ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతుంది సో అలాగే సింబల్స్ కూడా మీకు నేర్చుకున్నాక ఎక్కడున్న వాళ్ళకైనా మీరు ఆ సింబల్స్ అంటే జీవితంలో అన్ని రకాలైన సమస్యలకి ఆర్థికమైనది కావచ్చు మన యొక్క రిలేషన్షిప్స్కి సంబంధించి భార్యాభర్తల సంబంధాల్లో కానీ ఫ్యామిలీలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ తర్వాత ఫైనాన్షియల్ వీటికి కూడా మనం ఇవన్నీ కూడా ఈ సింబల్స్ని కూడా వాడుకుని మనం హీల్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ రేఖీ గురించి కూడా మీరు కొంత తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకదానికి సంబ అన్నీ కూడా ఎనర్జీకి సంబంధించిన హీలింగ్ టెక్నిక్సే రకరకాల దేశాల నుంచి అవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అది ప్రాముఖ్యంగా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కటి బాగా పాపులర్ అవుతుంది జనరల్గా వెస్ట్రన్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా చాలా డబ్బుతోనే కూడి ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ఇండియాకు వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ వరకు మనము దైవానికి సంబంధించి స్పిరిచువల్ది కొంత ఫ్రీగా చేస్తూ ఉంటాము కాబట్టి మనవి కొన్ని ఏంటంటే స్పిరిచువల్ కొన్ని ఫ్రీగా ఉంటాయి కొన్ని ఏంటంటే మస్ట్గా ఒక ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది కొంత ఉండడం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది అక్కడ దాన్ని ఒక ప్రాపర్ కాంటెక్స్ట్లో మనం అర్థం చేసుకుని మనం ఏది నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటూ ఏది సాధన చేయాలి నేర్చుకోవడం అనేది ముఖ్యం కాదు చెప్తారా నేర్చుకున్నాను అండి అని నేర్చుకుని నువ్వు చేయకపోతే ఏం లాభం లేదు నేర్చుకున్నది ఒకటైనా నువ్వు చక్కగా సాధన చేస్తే అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ నీకు వస్తాయి కాబట్టి అందరూ కూడా ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము థ్యాంక్ యూ